ang fashion mula sa iba't ibang dekada. Magbabalik din ang mga pagkain mula sa iba't ibang era. Darat mag-time travel sa mga kainang siksik sa linamnam ng nakaraan. Oh, mga chung! Ano, kain naman tayo. Hmm? Tom Jones na kasi. Ay, siyan, men. Meron akong alam na Jeff Brooks kainan. Ah, siguradong rap sa doon. <laughs> Sige, tamang-tama at naka-sputing na ako. Oh, teka, teka, teka. Yan ang Japormus mo, man. Wow. The hints, man. Yung Japormus mo, naku-olat siyang doon. Whatever. Ang Jologs naman. Makabili na nga lang ng haw-haw at saka mik-mik sa tindahan ni Aling Nena. Hmm. Diyan na nga kayo. Tiyan. Oo nga. O order mo na ako. Ano kaya ang bestseller nila dito? Excuse me. Thank you. Sige. Um, I order ko lahat to. Page one, two hanggang ano? I order ko lahat. Toong 1954, nang literal na magkaroon ng kulay ang images sa TV at pelikula. At dahil nasa 1950s themed diner ako, aba, nagkaroon din bigla ng kulay ang appetite ko sa mga pagkain dito, ha? Feeling ko nasa United States of America ako. Nakarting, nakarting ako dito ng walang passport. 1950s din ang umusbong ang American diner sa Amerika pagkatapos ng Great Depression period. Doon kasi nagsimulang bumangon ang mga negosyo mula sa matinding pagbagsak ng ekonomiya. Kaya naman ang mga hit na pagkain noon, abot kaya pero patok sa panlasa. Yung asawa ko, gusto niya talaga from the ambience of the restaurant to the food to the servers, consistent sa 50s. Para siyang... Dream come true. Among the food na sinerve sa akin, eto daw yung talagang authentic 1950s. Yung bacon wrapped meatloaf. Huh? Ito yung meatloaf niya, hindi yung lasang lata, yung galing sa lata. <laughs> masarap na masarap na meatloaf. Tapos binalot yung, ano, yung bacon. Ay, subukan niyo to. Bigla ko tuloy nakalimutan yung mga kapatid ko eh. 320 pesos ang kada order ng original bacon wrapped meatloaf. Single order lang ito pero sa laki ng serving, pwede na itong good for sharing hanggang dalawang tao. Isa pong bestseller itong fried chicken and waffles na 240 pesos. Ang mga comfort food na to, madaling lutuin at convenient kainin. Ang mga diner kasi sa Amerika, stop over ng mga traveler na nag-road trip. Kaya dapat ang mga pagkain, fresh, hot, and easy to eat. Pasok sa 50s theme itong all-American diner combo. Tingnan nga natin bakit masarap na combination ang burger at saka milkshake. Pagkagat ko nito, di ba, alam mo yung lasa ng burger. Ito, masarap na patty. Yung bread, masarap. Pag muya mo nun, biglang inom ka ng kanilang milkshake. So parang naiba. 100% beef patty burger. Flavorful. Thick and creamy milkshake. At ang pambalansa sa lasa na shoestring fries, perfect combo meal nga itong cheeseburger plate na nagkakahalaga ng 349 pesos. Plus ang milkshake na 160 hanggang 190 pesos. nang unang inilabas ang disenyo ng turntables good for home use. Kaya naman very homey rin ang 1970s vibe sa cafe na ito. Pag punta nyo dito, meron kayong uh, music, pwede nyo pakinggan yung mga plaka, uh, meron kayong specialty coffee na pwede nyo inumin habang nakikinig ng music. Basically, pinaghalo-halo namin yung mga lifestyle namin tapos gusto lang namin siya i-share. Pagkatapos nating ma-enjoy ang music, sa turntable at sa plaka. Ah, naku naman, enjoyin naman natin mga pre, mga men, repa pips, yung kanilang mga pagkain. Mga repa pips, ito daw yung bestseller nila sa kainan na ito. Ang tawag ay Ruben Sandwich. 
1920s nang unang ginawa ang Ruben Sandwich sa Omaha, Nebraska sa Estados Unidos. Tuwing Marso ay pinagdiriwang ang Ruben Sandwich Day rito. Pitong araw na nakabrine o nakababad sa spice solution ang fresh beef. Dahil sa prosesong ito, lumalambot ang beef pero intak pa rin ang mga hibla. Pagkahaba-haba man daw ng proseso, sa bibig ko pa rin ang tuloy nito. Sa halagang 290 pesos, sulit ang paghihintay sa very tender Ruben beef. Yung pagkagat ko, ang lambot-lambot ng bread. Lahat, ang sarap ng pagkakatimpla ng beef, mga chong. Ito, sinusigurado ko sa inyo, wrap sa... Dahil sa dinamnam ng Ruben beef, sinubukan din itong isahog sa pasta. Hindi lang rapsa, sobrang rapsa. 280 pesos ang Ruben pasta. May kasama itong strips of bacon and toasted bread. Diba nung mga 70s, eto nauso na yung mga Woodstock, mga music festival, yung halos nasa kalsada na sila, mga kung dalawa o tatlong araw yan. So, nauso yung mga on the go. Ito, mga panalo to sa on the go. Talaga namang mapapagroove ka tonight dahil for 170 pesos, matitikman na ang savory grilled cheese na ito. Kaya pala ganito karap sa to. Guys, meron siyang tatlong klaseng cheese. Isang white cheese, saka dalawang klase ng cheddar. <coughs> Ako, number, number. <coughs> Laalala ata ako ng mga kapatid ko, ah. Dama. Ako. Ako po. Masarap kasi nakakaubo. <coughs> uh. Hi, Ate May. Mas masarap kainin yan kahit hindi kang gumagamit ng straw. Tsaka hindi ka pa mauubo. Totoo? Yes. Hmm? Ito, oh. Try mo. Mga batang 90s, you heard that right. Dito sa isang kainan sa Marikina, ang mga paborito nating 90s candies, ginawa nilang cake. Maraming pwedeng orderin dito. Pero unahin na natin ang dessert. <laughs> Attack! Ooh! Tikman na natin. Parang makapal yung pagka-chiffon niya. Sa regular chiffon cake batter na gawa sa flour, baking powder, butter, asukal, gatas, at itlog, ihinalo ang dalawa hanggang tatlong paketa ng powdered candy. Pagkahalo ng mabuti, pwede nang i-bake. Dahil sa milk flavor ng candy, na-enhance pa ang lasang gatas na chiffon cake. 75 pesos per slice ang Mick Mick Cake. Mayroon kaming mga food na inspired na 90s. May mga drinks din like yung ice crumble na famous nung 90s. Aba, masarap kainin ang 90s inspired food dito ha. Lalo pat may non-stop playing 90s music sa background. At ayan o, oh, nakatingin ka sa mga cassette tapes at series. Trip down 90s memory lane ang peg. Meron din silang ibang pagkain na pwede mong orderin. Ito yung pasta sardines. Meron din silang garlic buffalo wings. Siguro natakam na kayo na. Ito na lang, buffalo wings. Bukod sa breast, favorite ko wings. Mm, ang salamat, hindi maalat. Okay yung pagkakamarinate. dekada man ang bet nyo. Hatid namin ang good news na pwede nyo pa rin yung ma-feel. Dahil in this day and age, pwede ka pa rin magpakaburgis sa 1950s diner sa Cavite. Magpakagroovy sa 1970s cafe sa isang mall sa Mandaluyong. And of course, never clueless dahil buhay na buhay ang ating batang 90s blood sa kainang ito sa Marikina. Kung hindi pa kayo nakarelate sa mga pinuntahan naming 50s, 70s and 90s na restaurant, whatever, major loser.